Hello, everybody. Can you hear me? Good evening. Good evening. Hello. <laughs> Good to see you again. How are you? Thank you. Everything okay? Yes. Okay, you. excellent. I'm happy to hear that. Okay, we're going to begin. I'm just going to share the screen with you. Just give me a moment and we will begin. Okay. Here we go. Okay, can everybody see the screen I'm sharing? Hello, can you see the screen yes. I am sharing? Okay. Yes, teacher, yes. Thank you, thank you, thank you very much. Okay, all right, let's do this. But first, as usual, we have to take attendance. Okay, that's very important. We have to take the attendance. So just let me find this. I have a lot of windows open right now, so I'm going to try to find this. Okay. Here it is. Today is Monday the 21st and there are 13 people connected. Everybody, welcome. I'm going to call out your names now. So, Ana Patricia. Is Ana Patricia here? Yes, I'm here. Present. Thank you very much. Okay. Uh, Benjamin. Benjamin. No. Brenda Adriana. Present. Thank you. Cesar Alexander. Present teacher. Thank you. Elisa Arely. Present teacher. Thank you. Hugo Giovanni. Hugo Giovanni. Hugo, no. It is Janet. It is Janet Martinez Lopez. No. Irving Hiroki Kimura Present. Fuentes. Ah, is, uh, okay. It is, it is. Oh, okay, okay, it is. I hear you and Hiroki, I hear you too. Okay, Hiroki aquí está, verdad? Yes. Okay, thank you. All right, let's continue. Um, Janet Jacqueline. Present teacher. Thank you. Uh, Janet Carolina. Rivera Villanueva. Present teacher. Thank you. Jennifer Noemi Menjibar. Present teacher. Thank you. Uh, okay. Jocelyn Gabriela Martinez. Martinez. Present teacher. Thank you. Jose Aías López Portillo. Jose Aías López Portillo. Jose Aías, no. Jose Francisco Aguilar. Present teacher. Thank you. Karen Xiomara López. Karen Xiomara López. No. Karina Yasmín. Present teacher. Thank you. Thank you, thank you. Luz Virginia. Luz Virginia Pérez de Calderón. Melissa Guadalupe Méndez Abarca. Present teacher. Thank you. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present teacher. Thank you. Pamela Lisbeth Flores Muñoz. Pamela Lisbeth Flores Muñoz. Roberto Carlos Cuellar Hernández. Roberto Carlos Cuellar Hernández. Sandra Maritza Serrano Barahona. Ok. Se oye bien lejitos, pero ahí alcancé a escuchar. Selma Yamilet. I am here. Thank you. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present 
I'm here. Thank you. Voy a llamar de nuevo a los que no me contestaron por si se unieron mientras estaba llamando. Ok. Benjamín Alejandro Quijada López. I'm here. Thank you. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa de aquí? Ahí está. Ok. Thank you, Benjamin. Hugo Giovanni, parece que mandó un mensajito ahí. Ahí está. Sí, ahí está. Ya me había dicho también por chat. Vamos a poner acá. Thank you. José Aías. Karen Xiomara López. Karen Xiomara. Luz. Ok. Thank you. Luz Virginia Pérez. Luz Virginia, ¿no? Pamela Lisbeth Flores. Presente. Thank you. Roberto Carlos Cuellar. Presente, teacher. Thank you. And Teresa de Jesús Cruz. Teresa de Jesús Cruz. Bueno, y comenzamos entonces. Al final de la clase llamamos. Una aclaración, no una aclaración, más bien una, um, un aviso. Eh, a diferencia de las, las clases anteriores, esta vez tengo una clase justo al terminar esta, a las nueve. Entonces necesito ingresar a las nueve exacto. Así que, cabal a la hora, vamos a cortar. Si hay alguna duda, les voy a pedir de favor que la hagan antes de las nueve o con algunos minutos antes de las nueve para así poderla solventar y que no me pueda, no me vayas a pasar de la hora porque si no, bueno, voy a quedar mal con el siguiente grupo y no puedo. Ok. Hey, thank you. Ok, thank you. Thank you for understanding. Ok. Everybody, this is English in Pre-Intermedio Modelo 1 and that's me, Iván Doñán, at your service. It's Pre Intermediate 1, Session 9, and today is November 21st, 2022. Everybody, welcome again. We're going to start this. This is the next part. It's uh, unit or part four, and uh, we have to start with this. Do you like rap? That's the first question. And here's the snapshot. That's the first part of uh, this lesson. So you have music sales in the United States. Son las ventas de la música en Estados Unidos. So what are we going to do? Listen and number the musical styles from one to eight. You're going to hear some musical styles. I want you to listen and number them. For example, the first one is jazz. That's number one. Let's listen. One. One. Okay, you heard that's number one. Number one is, as you can see here, jazz. Okay? Yeah. All right. I'm going to play the rest. I want you to listen and identify the type of music. Okay? Here we go. Two. Ana Patricia. Okay, Ana Patricia. It's a, a pop. Pop. Let's mm -hmm. see. Yeah, that's right. It's pop. Thank you. <laughs> okay. Cesar, you go with the next one. Okay. Let's listen. Three. What is that? Gospel teacher. Gospel, that's right. Okay, it is gospel music. Thank you, Cesar. Thank you very much. Um, let's listen to the next one. Sandra, you go next. Oh, no sé si tenía una duda, Sandra. El micrófono. No le escuchamos. <laughs> no tiene el micrófono activado. Para no, no, para ver si, si puedo dar alguna. Ah, ok. Sí, Veamos sí. la siguiente, entonces. Sí, 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 sí alcanzo. Si no, no. Veamos, veamos. Um, let's listen. Four. Ok, 
Okay, Sandra, what's that? Classica. Classical. Yeah, that's right. That's classical music. Okay, thank you, Sandra. Karen Xiomara is next. No. <laughs> okay. Vamos. Atrévanse. <laughs> Vaya, vean, escuchemos y si me dice que no, vaya, está bien, le damos la palabra a alguien más, no hay problema. Question. Ah, you have a question, ok, Karen. <laughs> ¿Qué es R-I-B? Ah, R-I-B, eso es Rhythm and Blues, I believe, Rhythm and Blues. El ritmo y blues, así le llaman, ese tipo de música. ¿Por qué exactamente? No estoy seguro, <laughs> pero así se llama, that's Rhythm and Blues. Okay. okay, let's listen. Five. Okay, Hugo. Hugo? Se escucha como rap. Sounds like rap, okay. Yeah, it is rap. That's correct. Very good. Thank you, Hugo. You're welcome. Okay, next. Six. What is that? Brenda. Uh, country. Country. Yeah, that is correct. That's country music. Thank you, Brenda. Very good. Next. Seven. Michelle. Okay, rock. That's rock. Yeah, that's rock music. Definitely. Okay. And the last one. Thank you, Michelle. Eight. So what's that? Mm -hmm. Michelle? R&B. That's R&B, okay. No soy experto en ese tipo de música, pero aparentemente esa es. R&B, correct. Thank you, Michelle. Very good. And that's the last one. No hay espacio para el otro que dice other. Okay, very good. So um, let's see. Uh, let's move on. Okay, it's 8.12, so we need to continue. So there's a word power. This is vocabulary for everybody. Complete the word map with words from the list. So what do we have in the list? Take a look. There is classical, game shows, horror films, jazz, news, pop, salsa, science fiction, soap operas, talk shows, thrillers, and westerns. Okay, we're going to clarify vocabulary here. And also, we have to classify the words in the right category. So this is entertainment. And the three categories we have are movies, TV programs, and music. Just let me check the order of animation. Let me ver el orden de animación porque no me acuerdo cómo lo dejé. Okay, primero va TV programs. Okay, so what words can you classify in TV programs? Cesar. News. The news, good, okay, there's the news. No aparece porque no es el orden de animación, pero sí, ahí va, news. Jennifer Noemi and then Brenda Adriana. Jennifer. Game shows. Game shows, okay, hoy sí. Game shows, there's the news, very good. Brenda. Mm, ese mismo va a decir, pero podría ser take shows. Talk take, shows. No sé. Talk. Talk shows, no, yeah. No? <laughs> Mean, this one? Uh -huh. Uh -huh. That's talk shows. Mm -hmm. That's pronounced talk. Okay, let's see. Um, just the pronunciation. This word is pronounced talk. Okay, the L is silent. We don't pronounce it. So uh, you pronounce it talk. Talk. Therefore, talk shows. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Yeah, that's correct. There's talk shows. No está en ese orden de animación, pero sí ahí está en esa categoría. Thank you, Brenda. Uh, Hugo, and then Selma. 
Air Thrillers. No sé si. Uh, uh, thrillers. Sí. Mm, no, that's a different category. Uh, uh -huh. But thank you for participating. Selma? Uh -huh. Yeah. Horror films? Horror films. It's a different category, but thank you for participating. Thank you, <laughs> thank you. Hiroki. Maybe Western? Westerns? Western. It's Western? a different it's a different category, but thank you for participating. Uh, but thank you. Thank movie, you very much. No? It's movies. Okay. Yeah, that's right. Oh, okay. Caesar. Soap opera. Soap operas, yeah, that's right. We have soap operas, then talk shows, and uh, that's it. Solo esos están. Aquí podemos poner otros adicionales que se le ocurra a usted. ¿Qué otro tipo de programa existe? In English. Mm -hmm. Veamos, Selma o Ana Patricia, tal vez tienen contribución. Me quedó la manita levantada. <laughs> okay, Ana Patricia, Ana. No, not really. No problem. Jennifer Noemi? Acapulco Shore. I'm sorry? Acapulco Shore. Acapulco. <laughs> Acapulco Shore. But that is a reality it's, show. It's a reality show. Oh, bueno, vaya. Yeah. Solo que ahí es, no, nos estamos yendo a un, a un nombre bien específico de un programa. <laughs> no un tipo de programa. Entonces, tenemos ese Acapulco Shore que me suena como Jersey Shore, pero como en Acapulco, algo así. Um, ese caso sería, como mencionó, creo que Pamela lo dijo, sería re reality show. Ese podría ser un TV program, ¿verdad? Reality show. Veamos, ahí sí. Ok, reality shows. What else? What about uh, TV shows for the kids? What kind of TV shows for the kids? What is the name of that? Mm -hmm. ¿Qué es lo que más ven los niños? Caricaturas. Uh -huh. In English? <laughs> Cartoon. Cartoons. Yeah. yeah, that's right. You say yeah. they see cartoons. That's right. That's it. It's, it's called cartoons. Caricaturas, right? Cartoons. Then you told me reality shows. There are also documentaries. Okay. You can see documentaries on TV. Very good. Okay. Now let's go to the movies category. So um, in the movies, what do we have? Raise your hand, please. No sé si Jennifer quiere seguir participando o si se le olvidó bajar la manita. Eh, no, se me olvidó, pero igual voy a participar. Okay, let's do this. <laughs> eh, no sé si science. So... Science fiction. Eh, okay. Uh -huh. <laughs> yes, That's science true. fiction movies, they go into this category. Not in the order of animation, but yes, correct. Thank you, Jennifer. Pamela? Thrillers. Thrillers, yes. Okay, also in this category, but not in the same order of animation. But yeah, correct. Jeanette Jacqueline? Horror films. Horror, horror films. Yeah, that's right. There's horror films, science fiction, thrillers. What else is here? Um, por ahí vi que me está levantando la mano alguien y la bajó. Quiero ver quién era, quién era, quién era. Karina me está levantando la mano. <laughs> Karina. Sí, sí, yo, ¿Ah? pero ajá, ya dijo la que yo. Ya iba lo decir. dijeron. Ah, bueno. Ajá. Bueno, bueno. Thrillers puede ser. Thrillers. Ah, ya la, ajá, yeah. esa sí, esa. Thrillers. Yeah, that's right. The thrillers. Usually mysteries. Okay. Como películas de misterio y acción al mismo tiempo. Okay, that's a thriller. Okay, um, what else? Hugo. Uh, there are the like our children. Algo así creo que es. No sé cómo se pronuncia. Eso es como son como niños. Ajá. Una ah, um, ok, pero ahí, ahí tenemos, ¿verdad? Porque no estamos mencionando nombres específicos de TV shows ni de películas, sino oh. el tipo. Por ejemplo, si usted me dice, la película esa, ¿son como niños? ¿Qué tipo de película es? Comedia. Ajá, ¿en In inglés? Yeah, correct. ¿En inglés? I don't know. Ok, it's comedies. Comedies. Mm -hmm. Comedies, ok, yeah, that's right. Ahí va también. Ok, uh, Cesar. How do you, how do you, how do you, how do you uh, bueno, ¿cómo se escribe? Ah, comedies. Uh, 
Bueno, va a aparecer al final de la lista, de todas formas. Ya, ya va a salir. Oh. <laughs> Caesar. Okay. Western feature. Westerns, yeah, that's right. Okay. Yeah, we have horror films, science fiction, thrillers, westerns. There's adventure movies also and comedies, as Hugo was mentioning. Aquí está el spelling. Comedies. Okay, very good. Selma, did you want to add to this? No, teacher, ya ya no ahí. Yo le quería ah, seguir okay. metiendo. Sorry. <laughs> ¿Y, y ¿qué, qué, qué nos podía contribuir ahí? Tal vez una palabra Anim que no estaba. Animation film. Animated movies, yeah, okay. Animated movies, yeah, it's a category, definitely. Cartoon yeah. film. Cartoon <laughs> movies, yeah, cartoon movies are also animated. That's true. Victoria okay. Ingrid, thank you. Other category. I'm sorry? Other category. Ah, the next category. Okay, music. What do you have in music? Uh, salsa. Salsa, yeah, correct. Very good. Thank you, Victoria. What else do we have here? Selma? Yes. Jazz. Okay, there's jazz. That's correct. Hugo, what else do we have here? Classic. Classical. Yeah, that's right. There's classical. There's jazz also. Okay, very good. Jennifer Noemi. And pop. Pop. Yeah, that's right. There's pop. There's salsa. What other types of music can you think of? ¿Qué más podemos poner ahí? Que ya no está en la lista. Ya nos acabamos la lista. Mm -hmm. Karen Xiomara. Country. Country. Ok. Uh, bachata. Bachata, ok, yeah. <laughs> Country music. I'm sorry? Electronic music. Electronic music, yeah, correct. Ok, good. Por ahí alguien me participó, no sé si fue Roberto Carlos. Uh, rom uh, romantic music. Romantic music, ok, etc, etc. Janet Jacqueline. Cumbia. Cumbia, okay, good. <laughs> All right, so there are many, many uh, other types of music. There's reggae, for example, there's opera, there's rock, etc., etc. Okay, very good. All right, so what are we going to do now? Okay, this is the lesson objective. The previous part was just an introduction. Okay, now this is the real deal. This is what you'll find in the platform. So the lesson objective is, in this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. In esta clase, los participantes escucharán una conversación donde se expresen gustos y también lo que a uno no le gusta. So um, this is 4.1 in the platform. Okay, section 4.1. And there's a conversation. I really like pop music. Okay, we're going to listen. After that, I will need two volunteers to help me read the conversation. Let's listen. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay. Let's see. I need uh, two volunteers. Okay, there's Hugo. Okay, I need and Selma. Okay, good. Hugo, you play Tom, please. And Selma, you play Liz. Please. Okay. Do, you, do you like rock? Please. No, I don't like it. It very much. Do you? Yes, I do. I I be fan of Smell. I think I know I, him. I, I'm a big fan of Eminem, right? Eminem. 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 Okay. Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano. No, he not. Yeah. He does. She is singer. Okay, let's see oh. the piano. Sorry, is it no? He doesn't, right? Doesn't. Sorry. No, he doesn't. doesn't. Ah, yeah. he is a singer. Uh -huh. Okay. Yeah. Okay. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of what kind of sorry is what kind of What kind of? Ah, what kind of what kind what kind of do you like? 
What I kind? Really okay. Like Okay. okay, so <laughs> let's see. What kind of music do you like? Uh, let's see, Hugo. What kind of music? What kind of the music do, do you, you like? Do you like? Okay, what kind of music do you like? Okay, good. And uh, sorry, uh, Selma. I really like pop music. Okay. Who your, who your favorite singer? Selena Dion. Celine Dion. Celine Dion, mm -hmm. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I I don't like pop music very much. Okay, I don't like pop music very much, he says. Okay, okay good. Thank you. All right, thank you for your participation. Very good. So uh, let's read the conversation together. Tom says, do you like rap, Liz? And Liz says, no, I don't like it very much. Do you? Tom says, yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. Liz says, I think I know him. Does he play the piano? And Tom says, the piano? No, he doesn't. He's a singer. Liz says, oh, I guess I don't know much about rap. Tom says, so what kind of music do you like? Liz says, I really like pop music. Tom says, who's your favorite singer? Liz says, Celine Dion. I love her voice. Do you like her? Tom says, no, I don't. I don't like pop music very much. Before we continue, do you have any questions about the vocabulary? Hugo? Be found. How do you say be found? Um, Malonde. <laughs> ah, big fan. Big fan. A big fan. You mean mm -hmm. what is the meaning of big fan? Mm -hmm. A big fan. Es ser un es ser un fan. Mm, uh, no quiero ocupar la palabra fanático porque eso tiene una connotación negativa. Más bien admirador, verdad? Uh, a big fan. Uh -huh. okay. That's a big fan. Correct. Thank you. Okay. Thank. You. Uh, you're welcome, Karen Xiomara. Fisher, una pregunta. Usted decía Tom, dice, y empezaba a leer la oración. Uh -huh. uh, eh, ¿Qué significa? ¿Cómo así? Ah, yo decía, Tom says. Tom dice. Uh -huh. Sería Tom says. Y también Liz says. Tom dice, Liz dice. Ah. Uh -huh. ¿Cómo es la palabra? Says. Uh -huh. Cuidado con esta palabra, por cierto, porque seguido es un error común pronunciarla incorrectamente. Tenemos la forma base del verbo, es say, ok, el sonido ei, digámoslo así, pero la forma en tercera persona singular del present simple es says, solo el sonido e sin i, solo sería says. El pasado es este. Y también solo lleva el sonido E, es sed. Así que este sonido E solo ocurre en la forma base. Ya en la tercera persona, ya no, se vuelve solo E. Tom says, Liz says. Okay. Les digo porque seguido escucho que la gente dice, bueno, en muchas clases, ¿verdad? Dicen Tom says, no, pero no es says, ¿verdad? Sería Tom says. Ok. All right, uh, Jennifer Noemi. Teacher, en la última, como dijo que cuando se utilizaba el say. Say, perdón, ¿me puede repetir? Say, no sé si lo digo bien. Uh -huh. es esta, el... ah, esta. ¿Ah? Es el pasado. ¿Sí? Es la forma en pasado. Ok, teacher. Uh -huh. uh -huh. You're welcome. Ok. Any other questions about the vocabulary before we continue? No questions? No questions. No questions. Okay, good. So, Let's do this. Okay, so, well, we have the lesson objective 3.2. By the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simple present using do or does, along with WH questions. So, 
What is this all about? Take a look. Al final de la clase, los participantes serán capaces de hacer preguntas en presente simple usando do y das junto con pronombres y adverbios interrogativos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Veamos. This is the grammar focus. No es nuevo. Técnicamente ya vimos esto en la primera eh, unidad, ¿verdad? De este mismo nivel. Así que esto, en cierta manera, va a ser como un repaso pero lo vamos a estudiar como si fuera primera vez de todas formas, por si acaso se nos, se nos ha olvidado un poco. So, yes, no, and WH questions with do. Take a look. Do you like rap? You say, yes, I do. I like it a lot. Or you say, no, I don't like it very much. If I ask you, let's see, for example, I'm going to choose someone. Voy a elegir a alguien, vamos a Selma. Ah, sería lo mismo que está acá, no se preocupe. Do you like rap? ¿Cuál sería de estas dos en su caso? Yes. Yes, ¿Mm? I like. Yes, I? Yes, I do. Yes, I do. Ajá. Uh -huh. Yes, I do. Okay. Now you ask me, Selma. Ahora usted me pregunta a mí. Okay. Teacher, do you like rap? No, I don't like it very much. Okay. okay. <laughs> that's that's my answer. Ahora, ¿cuál es correcta e incorrecta? Ninguna de las dos. Es cuestión de gustos. <laughs> lo único que cuenta es que lo digamos bien gramaticalmente. So, do you like rap? Yes, I do. I like it a lot. Or no, I don't like it very much. ¿Cuál es la clave para contestar yes, no questions? Es bien simple. Fíjense en la primera palabra la, en la pregunta. Es do. Significa que a la hora de contestar, Vamos a utilizar do o does. Y si fuera negativo, vamos a ocupar don't or doesn't. Do you like rap? Usted dice, yes, I do. Y si no le gusta, no, I don't. Y ahí termina. Puede dar más información y decir, no, I don't like it very much. Veamos lo siguiente. Does he play the piano? Does he play the piano? Comienza con does. Vamos a contestar con does. Yes, he does. Or no, he doesn't. Okay. Let's see. Voy a preguntarle a alguien por acá. Quiero ver. Roberto Carlos. Voy a preguntar a Roberto Carlos. Roberto Carlos, do you play the piano? Yes, I does. Yes, I? Does. Does is for he, she, and it. Um. Yes, I? Yes, I am. Mm -mm. Veamos. Do you play the piano? Yes, I? Aquí está. Yes, I do. Yes, I do. Así es. Ok. Mm -hmm. so, si yo le pregunto a Roberto Carlos, do you play the piano? Roberto Carlos nos dice, yes, I do. Bueno, yes, I do. Prendimos... Es, que, es que como estábamos en la, en, en la número dos, por eso ah. me ubiqué en la, en la número dos. No, no se preocupe. Ah, sorry. No, no hay problema. Uh -huh. Es que de hecho lo, lo hice a propósito porque ahora voy a ocupar eso que me ha dicho como ejemplo. Ah, vale. Le voy a preguntar a alguien más. <risa> vale. Aprendimos okay. algo de Roberto Carlos. Puede tocar el piano. Veamos. Perfect. Ok. I'm going to ask a lady now. Karen Xiomara. Ok. Ok. Eh, Karen, ¿does Carlos play the piano? Dijo que sí. Ok. Yes, he does. Yes, he does. Uh -huh. Ahí está. Estamos hablando de una tercera persona. Cuando le pregunté yo a Karen, ok, ya no estaba hablando con Roberto Carlos. Estaba hablando de Roberto Carlos. Así que Roberto Carlos se vuelve una tercera persona. Ahí se ocupa, ahí se vuelve el he. Ya deja de ser you y se vuelve he. Entonces, Does he play the piano? Does Roberto Carlos play the piano? Y me dijo Karen Simara, yes, he does. Basado en lo que nos dijo Roberto Carlos, ¿verdad? Okay, good. Thank you very much. The next one is, do they like the Beatles? Ellos, ¿verdad? Do they like the Beatles? The answers are, yes, they do. They love them. Or, no, they don't like them very much. Okay. Now, these are yes, no questions. What are yes, no questions? Those are the questions you can answer by saying yes or no. Si usted le preguntan, do you like rap? Usted tiene dos opciones. 
O le dice que sí o le dice que no. Ok. Yes, I do. No, I don't. Y tal vez haya una tercera ahí que usted diga, so, so, más o menos. ¿verdad? No es que le guste mucho, pero tampoco lo detesta. Así que, más o menos. Pero por lo general la respuesta va a ser sí o no. Ok. Yes or no. La segunda. Does he play the piano? Ok. Another yes, no question. Yes, he does or no, he doesn't. Do they like the Beatles? Another yes, no question. Yes, they do. No, they don't. Ahora, ¿qué sucede? Cuando la respuesta no es un simple sí o un no. Entonces tenemos lo que llamamos information questions. ¿Y cómo distinguimos, distinguimos una information question de una yes, no question? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver quién sabe. En cómo iniciamos la estructura de la pregunta. Ok. Auxiliar o utilizamos una, un interrogativo, no la sabría. WH Word. Ok, me está hablando Karen Xiomara, ¿verdad? Sí, ahí veo. Es que solo le ve la nariz para arriba, entonces no veo mover la boca. Ahí está, hoy sí ya. Ok. Sí, tiene razón, exactamente. Las yes no question comienzan con un verbo auxiliar. Así se reconocen. ¿Ok? Comienza con do, ah, es una yes no question, definitivamente. Comienza con el verbi también, es una yes no question. Pero cuando es una information question, como nos dijo Karen Xiomara, comienzan con una WH word or phrase. Por ejemplo, what kind, qué tipo. Si a usted le preguntan, what kind of music do you like? Usted no va a decir, yes, I do, porque no tiene sentido para nada, ¿verdad? Tendría que decir, what kind of music do you like? Ah, I like rock a lot, and I like classical music, and I like pop music from the 1980s, and I like hip hop, ¿ok? Etcétera, etcétera. Ahora sí tiene sentido. La pregunta no era sí o no, más bien requerían información específica de su parte. De eso se trata. So if I ask you, let's see, I'm going to ask another person now. Let's see, Benjamin. Okay, Benjamin. No duermo, Benjamin. Okay. <laughs> okay, Benjamin. What kind of music do you like, Benjamin? I like a pop and reggaeton. Pop and reggaeton. Okay, there you go. I like pop and reggaeton. Good. So he likes pop and reggaeton. Great. Okay, so uh, the next one, you have the question, what does he play? Si estamos hablando de instrumento, también puede decir, what instrument does he play? Y es una pregunta válida. He plays the guitar. Let me ask you, let's see, a ver si están poniendo atención. Voy a preguntar a Melissa. Melissa, a ver si se acuerda. What does Roberto Carlos play? Not <laughs> you forgot. No, no problem. Ah. No, no, no problem. No problem. But thank you for letting me know. Okay, Brenda, what what does Roberto Carlos play? Um, he plays the piano. He plays the piano. Okay, that's right. He says he plays the piano. Correct. Very good. Who do they like? They like you too. Okay. A los que conocen you too, ¿verdad? Who do they like? They like you too. Una banda allá de Europa. Okay, so uh, that's the first part. What time is it? 8.38. Okay, we're running out of time. We have also object pronouns. The object pronouns are me, you, him, her, it, us and them. Pero bueno, esta es la explicación que aparece en el manual y en la plataforma. Pero como siempre, es un poquito corta, ¿verdad? Tenemos que hacer algo nosotros para profundizar en ella. Por eso, aquí tenemos un poco más, ¿verdad? Esto no aparece en la plataforma, no aparece en el manual tampoco. Así que aquí está para ustedes. Pueden tomar notas si así gustan. Igual, queda el video y lo pueden ver después. Simple present questions. Let's take a look. We use do and does in simple present questions. How? Take a look. This is the affirmative form. I work, you like, 
I'm going to zoom in, que se vea mejor, muy pequeñito se ve. We do, they have. When the subject is he, she, or it in affirmative sentences, you say he works, he likes, she does, it has, etc. Nada nuevo, lo vimos en la primera unidad uh, la semana antepasada. Ok, pero ¿qué pasa con la pregunta? ¿Qué sucede con la pregunta? This is the question. If the subject is I, you, we, or they, we need to use do first. If the subject is he, she, or it, we need to use does first. After that, you need to use the verb in base form. Muy importante. Este cambio, esta S y S, o la forma completa del verbo que cambia, solamente sucede con he, she, it, y solamente en oraciones afirmativas. Cuando se trata de una oración negativa o cuando se trata de una pregunta, eso no le sucede al verbo. Usted siempre va a utilizar el verbo en su forma original, es decir, su forma base. ¿Ok? Lo que va a cambiar es esto, nada más. Does. Que lo va a utilizar con he, she, it. Así que queda, do I work? Do you work? Do we like? Do they like? Does he do? Does she do? Does it have? Etc. And here's an example. He says, do you play the guitar? So remember, this is very important. Do for the subjects I, we, you, and they. Does for the subjects he, she, and it. For example, do they like music? Does he like music? That's how. Before we continue, do you have any questions? Alguna pregunta, consulta, duda? Hasta acá. Y me aparece el chat. Ok, Hugo. Bueno, no sé si me puso esto hasta hace rato. No, ahorita lo acaba de poner. Hugo, ¿tiene alguna consulta? Sandra Serrano. Solo, solo dijo, do you, do you play the guitar? Yo le dije 10 ahí. <risas> perdón, perdón. No, es que dijo usted, do you, do you play the, do you play the, the guitar? Are you asking me? Ah, ok. Eso era. Ok. Do you play the guitar? Yes, I do. Ok. Me, me contestó por mensaje. Ok, no hay problema. Ok, Sandra. Eh, sí, teacher. Yo estaba tratando de llenar hoy la plataforma y, y salían estos ejemplos, unos ejemplos así, eh, pero solo contesté la mitad buena. La otra mitad me, me sale mala. Pero, ajá, tra, trataba de, de poner los, los, los adjetivos, los pronombres adjetivos, pero pero no, no. ¿En no, qué punto era? Ah, yo, yo creo que es en el cuarto, el tercero, creo que. Eh, vamos a ver. Ahorita vamos a ingresar a eso. Sería estando en la lección o en la sección 4, que, que digamos, ¿qué parte sería? 4-1, 4-2. Sí, no, no me acuerdo muy bien, pero es donde ah, se contesta el, el do, don't. Uh -huh. El, el do es... Vaya, si gusta, lo que podemos hacer es que tal vez después de la clase lo busca, lo manda al grupo y mañana lo vemos en detalle. Ok, 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 perfect. Ok, so, let's continue. Ya, yo tengo una, una duda. Ok. Cuando okay. estamos hablando ya en pasado con el, siempre con el dasen, ¿cómo, ¿cómo serían los verbos? Mm. ¿O solo se puede usar en presente ese verbo? O das. Yo, ajá, el das. No, el das es el auxiliar que se ocupa en presente. Únicamente. Siempre va a ser en presente, mm. ya. En ah. pasado el auxiliar es did, sin importar el sujeto. No importa si es, si es he, she, it, o si es I, you, we, and they, vamos a utilizar did. Pero cuando se usa tiene ya no cambia el verbo, ¿verdad? Siempre se mantiene en afirmativo. Sí, en, no afirmativo, sino en forma base. En forma base. Uh -huh. 
Uh -huh. pero lo cambia en pasado. ¿Cómo así? Vaya, pues si yo quiero decir, um, él tocaba la guitarra, Uh -huh. o él tocó la guitarra Uh esta noche, -huh. Uh o -huh. sería Y sería como... El... He played Con ED He played the guitar La oración afirmativa Si sí utiliza el verbo en pasado Serían en las negativas Y en las preguntas Que el verbo regresa A su forma original uh -huh. En las preguntas, ah, okay, Uh -huh. Porque se ocupa El auxiliar did Ok sí, Aunque esa es Es otro tema, pero bueno. <ríe> ok, Jennifer, no de mí. Sí, yo eh, este, no entiendo muy bien eh, si como dicen la question. ¿Dónde está? Do I work? Do uh -huh. work? Eh. La estructura. Ajá, porque está uh -huh. el work y el like. Ah, eh. si se fija en este cuadro, lo vamos a acercar, está como compartido. Significa que Veámoslo así. Si el sujeto es I, you, we, and they, va a utilizar como auxiliar do. Antes. Antes de I, antes de you, antes de we, y antes de they. Si el sujeto es he, she, or it, antes del sujeto va a ocupar does. Does he, does she, does it. Y el siguiente cuadro es compartido. Significa que aplica tanto para estos como para estos que está acá. Puedo decir, do I work? Como puede decir, does he work? Do you work? Does she work? Uh -huh. Ajá. En las preguntas, siempre, sin importar cuál sea el sujeto, siempre va a utilizar el verbo principal en su forma base, sin modificar de ninguna manera. Ok. All right. You're welcome. Let's continue. Um, ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Ok. Let's study the word order. Se nos acaba el tiempo. Nos queda solo... De hora ya. Present simple question. Study the word order. Veamos acá. You need to use do or does. Then the subject and then the verb in base form. Okay. You have some examples. Do you play the guitar? Do your friends live near here? Does Chris work on Sunday? Does it rain a lot here? Antes que continuemos, ¿qué tipo de preguntas son esas cuatro? Acabamos de decir hace un ratito. Mm -hmm. W es question. Yes or no. Yes, no questions son de hecho. Ok, son yes, no questions. Ok, comienzan con el auxiliar. Do or does son yes, no questions. Es decir... La respuesta va a ser sí o no. Veamos. Si a usted le preguntan, do you play the guitar? Por cierto, aquí se me fue malo eso porque no tendría que ir en mayúsculas. Ayuda. Veamos. Ok, hoy sí. Ok, do you play the guitar? Usted le va a decir, yes, I do, or no, I don't. Do your friends live near here? ¿Por qué decimos do your friends? Porque es do they. Okay, do your friends live near here? Yes, they do, or no, they don't. Does Chris work on Sunday? Yes, he does, or no, he doesn't. Does it rain a lot here? Yes, it does, or no, it doesn't. Now, let's take a look at the other four questions. Where do your parents live? How often do you wash your hair? What does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? What does this word mean? How much does it cost to fly to Puerto Rico? Now, these are information questions. Porque no las podemos contestar con un sí o con un no. Si usted le dicen, where do your parents live? Está preguntando dónde viven. No le va a decir usted, yes, they do. No tendría ningún sentido. Le va a decir usted, ah, my parents live in San Salvador. Or, my parents live in Sonsonate. My parents live in San Vicente, etc., etc. My parents live in the United States. O sea, okay. So, how often do you wash your hair? How often? Con qué frecuencia? You can say, I wash my hair every day. 
the ladies often wash their hair every other day. Vamos a ver esa expresión. Every other, y aquí usted puede ocupar day, every other week, every other month, every other year, etc. Okay, what is the meaning of every other? ¿Quién sabe? What is the meaning of every other? ¿Quién me puede decir ahí? ¿Qué significará every other? No idea. Every other is uno sí, uno no. Uno sí, uno no. That's the meaning. Cuando yo digo every other day es un día sí, un día no. Si yo digo every other week es una semana sí, una semana no. Every other month, un mes sí, un mes no. Every other year, un año sí, un año no. Ok. Si usted le preguntan, how often do you wash your hair? In my case, for example, I say I wash my hair every day. En el caso de las chicas, algunas se lo lavan a diario, otras se lavan la cabellera un día sí, un día no, ¿verdad? Porque como que mucho cuesta lavar el cabello, entre más largo sea. Entonces, muchas contestan, I wash my hair every other day, por ejemplo. ¿Ok? Nada, nadie me diga every other week. ¿verdad? Ok, every other day, nada más. Ok. Y algunas personas, independientemente, se eh, lavan la cabellera todos los días. Every day. So the next one. What does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? And how much, we're talking about money, how much does it cost to fly to Puerto Rico? I have no idea. No tengo idea cuánto valga. These are information questions. Pero lo que yo quiero que vean acá es que la estructura se mantiene igual. La única diferencia es que con una information question usted le tiene que poner un WH word al principio y nada más. Pero de ahí se mantiene el mismo auxiliar en el mismo lugar, el sujeto en el mismo lugar, el verbo en forma base en el mismo lugar. No se mueven de ahí. Así que la estructura no cambia. Lo único que cambia es que usted tiene que ponerle una WH word al principio. Y el verbo siempre, siempre, siempre en forma base. Ahora bien, veamos esto. Questions with usual, always, and usually. These are adverse of frequency. Ok, adverbios de frecuencia. ¿Cuál será la regla acá? Es bien sencilla. Cuando usted encuentre un adverb of frequency en una pregunta, y bueno, esto aplica también a oraciones afirmativas y negativas, Siempre va antes del verbo principal. Ahí, si usted dice, ¿dónde lo voy a poner? ¿Dónde está el verbo principal? Ok, póngalo justo antes del verbo principal y ya está. ¿Does Chris always work on Sundays? Ya no es, ¿does Chris work on Sundays? Ok, ya dijeron que sí trabaja los domingos, pero ¿será que trabaja todos los domingos? ¿Siempre, siempre le toca trabajar el domingo? ¿Ni un domingo descansa? Entonces usted pregunta, ¿Does Chris always work on Sundays? Always va justo antes del verbo principal, work. Next, what do you... Aquí se me fue otra mayúscula que no tenía que ir en... Sí, hoy sí. Ok. What do you usually do on weekends? ¿Qué hace usted normalmente los fines de semana? What do you usually do on weekends? De nuevo, el adverb frequency va antes del verbo principal. Justo antes. And finally, you have this question. What do you do? The meaning of what do you do is... What is your job? What is your occupation? Okay. Si usted le dicen, what do you do? I work in a bank. Si alguien me dice, me pregunta a mí, what do you do? Yo le digo, I am a teacher. Okay. ¿Quién me contesta aquí? What do you do? I am a student. I am student. a student. A student says Hiroki. Good. Okay. Good. Very good. Who else? What do you do? Uh -huh. ¿A qué se dedican, chicos y chicas? 
damas y caballeros. What do you do? I am work. The, I work. Okay. <laughs> ah, okay. All right. I work. I have a job. <laughs> okay, good. Pueden decir, I am a student. Um, I'm a secretary. I'm a doctor. I'm an accountant. I am chef. I'm a chef. Okay. Karen Xiomara dice, I'm a chef. Okay, good. Okay, great. Roberto Carlos. I am teacher in science. I am a science teacher. Science, yeah, science teacher. Uh, science teacher. Okay, I'm a yeah. science teacher. Good. Okay, great. Anyone else? What do you do? One more person. Ana Patricia. I am saleswoman. I am a saleswoman. Thank okay. You. Okay, good. That's the idea. Okay, any questions before we continue? 8.55, ya casi terminamos. Okay, Roberto Carlos. Nope. No, no, I'm sorry. Okay, me había quedado la manita arriba. Okay, Pamela. Yes, um, usually, always, there are not. K words or linking words? No, they are adverse of frequency. Okay. Mm -hmm. Eso se conocen como adverbs of frequency. Tenemos always, usually, uh, often, sometimes, um, rarely, never. never etc. Okay, those are adverse of frequency. Hay más de hecho, pero ahorita por el tiempo solo eso vamos a decir. <laughs> okay, pero sí, se, se conocen como adverse of frequency. Okay, última diapositiva y luego pasamos a asistencia final. Short answers, lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Si usted escucha que comienza una pregunta con do o das, es porque va a ocupar do o das, ok? Say, yes, I do, yes, you do, yes, we do, yes, they do. Or, yes, he does, yes, she does, yes, it does. If the answer is negative, you say, no, I don't, no, you don't, no, we don't, no, they don't. No, he doesn't, no, she doesn't, no, it doesn't. For example, do you play the guitar? And the other person says, no, I don't. Okay. Next, do your parents speak English? And the other person says, yes, they do. The next question is, does Ryan work hard? Trabaja duro, Ryan. Does Ryan work hard? And the other person says, yes, he does. Next question. Does your sister live in Vancouver? The answer is no, she doesn't. Tenemos una entrada de chat. Benjamin dice hardly ever, hardly ever en los adverse of frequency. Sí, hardly ever básicamente es lo mismo que rarely. Mm -hmm. uh, Bien. Hardly ever, casi nunca. Uh -huh. Lo mismo que rarely, lo mismo que seldom. Técnicamente el mismo significado es cuando eh, allá el tiempo pasa algo, pero cuesta que pase. Rarely, hardly ever, or seldom. Casi nunca. O, difícilmente, muy raras veces. That's the meaning of that. Ok. Vaya, vamos a pasar asistencia por última vez. Rapidín. Veamos. Me faltaban aquí como tres personas. Jose Ayas, is Jose Ayas here? Presente. Present. Okay, thank you, Jose. Uh, is Luz Virginia Perez de Calderón here? Present. Okay, thank you. Is Teresa de Jesús Cruz Navarrete present? Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Are you here? Okay. 
Teresa de, Cruz, de Jesús Cruz Navarrete? No. Ok. Ok, casi, casi que terminamos entonces. Eh, hasta aquí vamos por la parte 4.3. This is the section, this is section 4.3. Okay, there's the video, yes, no, and WH questions we do. Quiero que por favor en su casita todos avancen hasta esta parte. Si encuentran alguna dificultad en los ejercicios, me avisan por favor. Y pueden poner en el chat y mañana con todo gusto vemos eso. De todas maneras, los ejercicios siempre los vamos a ver en clase. Tenemos bastantes ejercicios de práctica ahorita. Eh, así que esta unidad va a ser un poquito... Vamos a meterle bastante a esto de la gramática para que nos quede esto bien claro. Por lo pronto ya son las nueve. Tengo que despedirme. Okay. Everybody, thank you for your attention and your participation. Good night and I will see you tomorrow. No Good, Good night, night teachers. Good night. Bye-bye. Bye. 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 Se fue. Se fue. <laughs> no se fue, no se fue. <laughs>